वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज थैंक्स फॉर द अमाउंट ऑफ लव एंड सपोर्ट ऑन माई प्रीवियस वीडियो देर वर सो मेनी क्वेश्चन देर वर सो मेनी कमेंट्स एंड आई ट्राई एज मच एज पॉसिबल टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू बिफोर वी स्टार्ट विद दिस वीडियो जस्ट वॉन्ट यू वेस नो दैट दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर बिट सैट फॉर दिस मंथ आई विल ऑल्सो बी मेकिंग अनदर वीडियो आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट इज ओवर एंड सो या इन दिस वीडियो वी विल बैक ट्रैक अ लिल बिट वी विल गो ऑन द प्रेपरेशन एंड द टेक्निक्स फॉर बिट सैट अदर दैन द स्ट्रेटेजी बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इन आर प्रीवियस वीडियो फॉर पीपल हु आर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम यू गैस कैन प्रॉब्लम लिसन टू दिस वीडियो फर्स्ट दैन गो बैक टू दैट वीडियो एंड चेक आउट द स्ट्रेटेजी एंड हाउ यू कैन गो अबाउट द पेपर सो द रीजन वाई आई एम इवन टॉकिंग अबाउट प्रेपरेशन इज आई हैड अ लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन इन द प्रीवियस वीडियो आस्किंग मी अबाउट अगर मैथ्स वीक है तो हाउ डू गो अबाउट मैथ्स वॉट इज द स्ट्रेटेजी यू कैन यूज टू इंक्रीज योर मार्क्स एंड ऑल ऑफ दिस सो दैट्स वाई दिस वीडियो टू कैंड ऑफ एस योर प्रेपरेशन फॉर योर बिट साइड right and before we start this video also another small thing which is i'm repeating this again please do not relate je with bitsat like if you've not done your je well uh, it does not mean that you can't do your bitsat well they both have different question patterns both have different answering techniques which we will discuss today and uh, a lot of students were also asking me whether they should take a drop so that they can focus on bitsat next year kyu bhai मतलब पहले फोकस ऑन गिविंग यूर हंड्रेड परसेंट फॉर दिस पेपर एंड फॉर दिस यूर यू हैव टू अटेम्प्ट उसके पहले स्टार्ट डूइंग मॉक टेस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर वीकनेस ऑल ऑफ दैट विल बी डिस्कस टुडे सो पहले फोकस ऑन दिस एज इफ दिस इज योर ओनली अटेम्प्ट एंड देन प्रॉब्लम अगर वो नहीं हुआ तो फिर यू कैन थिंक अबाउट अ ड्रॉप और वट बट चाय एंड गिव योर हंड्रेड परसेंट एज इफ दिस इज योर ओनली अटेम्प्ट यू हैव सो yeah let's get started with the whole preparation and how to do and how to ace your preparation for the bits ad so yeah let's start with the five techniques to ace your bits ad preparation okay so number 1 first most easiest technique is start solving mock tests start solving previous year's question papers isse kya hota hai ki you will be able to understand your strengths and your weaknesses with respect to chapters you will understand how good is your accuracy you will also understand ki kahan galtiyan ho rahi hai kahan matlab fumble ho raha hai whether it's the conceptual part that you are missing out on or the quantitative part that you are missing out on so this is the first technique that you want to use you want to start solving as many papers as possible because it is very important to understand your strong and weak chapters right the second technique is to ek baar you understand ki strong chapters kaun se hai weak chapters kaun se hai start focusing on the strong chapters on a weekly basis right alternate weeks so that you don't forget these chapters the biggest the biggest tension that you have is there is so much portion from the 11th and the 12th so what happens is there's a huge tendency that most of the questions you know how to answer them but you forget the formulas right you don't know how to go about it right so it is very important to focus on your strong chapters on a weekly basis where you can try to focus on more questions with more accuracy keep a time limit for yourself and try to focus on these questions with a faster time limit because these are already your strengths so you don't want to waste too much of time on these and coming to your weak questions your weak subjects what you can do is or you can start focusing on alternate days right you can focus on these questions on your alternate days like try as much as possible to focus on only those weak chapters which will actually have like questions in bits ad aisa mat karna ki ek chapter aise ho jaye jahan pe ek hi question puch rahe out of you know 130 questions don't focus on that chapter agar wo ek weak chapter hai wo chhod do right because usme se ek hi question aayega so coming back this also depends on how you solve the papers the more you solve the papers the more insights you will get on these the more you will understand ki kaun se chapter se kitne questions aa rahe hain so that is why the first technique is also very important so coming back to the second technique once you start focusing on these question on the alternate days you will be able to understand like kaise kare and uh, how to go about these questions and all of that right now the third part the third technique which again comes to the weak chapters part where you will start focusing on solved questions in my previous video there were a lot of students who asked me ki physics stuff hai एंड केमिस्ट्री और मैथ्स इजी लग रहा है या फिर ऐसे भी लोग हैं जो बोल रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी लग रहा है फिर मैथ्स टफ है तो मैथ्स कैसे करें या फिर फिजिक्स कैसे करें सो द बिगेस्ट आंसर फॉर दिस इज टू स्टार्ट सॉल्विंग सॉल्व एग्जाम्पल्स राइट तो क्या होता है कि एक टेक्स बुक में देर इज ऑलवेज अ सेक्शन वेर दे विल गिव यू लाइक फाइव और टेन सॉल्व एग्जाम्पल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड की भाई वो जो फॉर्मुलाज है वो कैसे यूज करते हैं फॉर द क्वेश्चन सो वॉट आई वुड सजेस्ट इज कवर द सोल्यूशन स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चन एक बाय एक धड़ाधड़ ठीक है एंड उसके बाद क्या करो कि ट्राई टू सी द आंसर एंड सी हाउ यू हैव सॉल्व इट अगर आपने मतलब एक डिफरेंट तरीके से किया है एंड वॉट एवर इज बींग शोन इज इन डिफरेंट वे तो फिर यू गेट अन अदर वे ऑफ 
यू नो सींग द क्वेश्चन की हाँ उन्होंने ऐसे किया है मैंने ऐसे किया है सो यू कैन कंपेयर योर सोल्यूशन ऑल्सो राइट सो दिस इज अ थर्ड टेक्निक द फोर्थ टेक्निक इज अगेन टू मेक योर वीक चैप्टर्स मच स्ट्रॉगर इट्स टू स्टार्ट मेकिंग अ फॉर्मुला बुक जो भी क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो इफ यू आर अ फर्गेटफुल पर्सन लाइक आई एम तो यू कैन ऑलवेज मेक अ लाइक अ फॉर्मुला बुक वेर यू कैन मतलब जो भी टफ क्वेश्चन है या फिर जो भी टफ चैप्टर है उसमें से यू कैन स्टार्ट टेकिंग फॉर्मुलाज आउट यू कैन स्टार्ट राइटिंग दम ऑन अ फॉर्मुला बुक की हाँ ये चैप्टर्स हम लोग मतलब पूरे नहीं करेंगे हम हम लोग सिर्फ इस फॉर्मूला पे फोकस करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट सो दिस इज हाउ फॉर्मूला बुक्स हेल्प यू राइट मैं अनदर थिंग दैट आई यूज टू डू इज आई टू ऑल्सो मेक मेथड्स राइट इफ दर इज अंदी क्वेश्चन आई वुड ऑलवेज ब्रेक इट डाउन इन टू थ्री और फोर मेथड्स की हाँ पहले ये स्टेप करेंगे फिर ये स्टेप करेंगे फिर वो स्टेप करेंगे सो इन द फॉर्मुला बुक यू डोंट वॉन्ट टू ओनली फिल इट विद फॉर्मुलाज यू कैन ऑल्सो राइट डाउन मेथड्स की ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोग ऐसे करेंगे Like you can write down the question and you can write down the method. कि हाँ हम लोग पहले ये method डालेंगे first we'll use this formula इस इस formula के बाद जो outcome आएगा उसपे हम ये formula use करेंगे या something like that, right? And the advantage of this formula book is that you can go through this book one hour before your exam because this will be a small book of probably fifteen pages or twenty pages जहाँ पे एक 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 करके you can just go through the pages. So this will help you memorize everything, right? And the last technique, which is the fifth technique. is to delete options this is something that i used to use and this is what i use very heavily where you start taking calculated guesses like if there is a question jahan pe limit is 200 matlab 200 ke upar answer ja hi nahi sakta right so agar there are two options one is of 250 one is of 280 then you can directly remove these options ki ha matlab c and d hoga hi nahi answer and then a and b mein se choose kar sakte ho so the more you get questions where you can delete the options uh, the more you increase your chances of getting the question correct right and finally also giving a bonus strategy which i used to use and this is a strategy that can easily work for you which is to start putting values abhi there are a lot of questions that come in maths ya fir physics jahan pe wo log matlab aise questions puchte hai ki wo log bahut sare variables dete x y z aur x y z combination ke questions sorry options aate hai jahan pe you will get like x square y upon z x y upon z square so how do you know how to go about this you can start putting values x ki jagah pe put a value of 2 y ki jagah pe put a value of 3 z ki jagah pe put a value of 4 so in that way you can calculate the options ki x square y z kitna hoga x square y upon z kitna hoga x square y upon z square kitna hoga and through that you will come to know ki jo answer aa raha hai aapko by putting the value in the above equation वो आंसर ऑप्शंस में दिखेगा आपको बाय पुटिंग द सेम वैल्यूज इन द ऑप्शंस सो आई थिंक दिस वाज वन मोर टेक्निक टू यूज टू नॉट सॉल्व द होल क्वेश्चन रादर यू कैन जस्ट पुट वैल्यूज एंड यू कैन इजीली गेट द आंसर सो आई थिंक दिस वाज अबाउट इट फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम मी एंड या इफ देर आर एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर डाउट्स सो या आई थिंक ऑल द बेस्ट फॉर योर विथ सैट प्रेप एंड इफ देर आर like any doubts whatsoever you can also reach out personally to me on my like linkedin ya fir my instagram ya fir on the youtube comments also so yeah that's about it thank you for watching the video till the end have a great day